हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निंग टू अल वेलकाम बैक टू क्या उज लाइफ तो देखे ना तुम्हारा आगे दिन एक दृश्य छोआना रखले आज के ब्लगटा भलो लागे कैक कर तो यही देखो आप चंद्रनगर थे जार्निंग शुरू कर चले बैद्यवाटी रेलगेटे प्रचंड जैम छो बस देखो ट्रेन जाँच खाना ट्रेन पड़े पर पर भावते पर हमारे रियो तो भीषण बरक्त हो गए और प्रचंड जैम हो रस्त प्राण गल गल देखो हमारे गाड़ी आबाद चलते 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 उत्तर पाड़ा क्रस कर तारे साथ गुड निज़ चो पड़ल ओ देखा जाए हलुद टूपी कलकता मान हे हलुद टैक्सि ये देखे ही मन का खूब खुश हलो गंतव्य अनेक का इतिमदे चले बेलुर सामने बस टीफिन सर एरपर हम लंच पार हब तो खावा दावा कमप्लीट कर लार गुटी गुटी पाए हाँ स्टार्ट कर लंच घाटर दिखे और टिकिट कलेेक्ट करार पर रवना हलम एखकर आधुनिकता क्यों बस भल लगे मैं प्राय दीर्घ सत बचर आगे भाव जख एस तक क्यों एत सुंदर परिसेवागुलो छा और एखे जेटी लंच घाट अनेक किचुरवर्तन हो तो खेल कर देखल जे नतून जेटीटा दो हज़ार आठरो तो सबकि नतून नतून लागे ही बस बहु बला जाए बहु बचर ही आगे दीर्घ सत बचर आगे सत बचर मान अनेकगुल दिन बस तो चलो आकाशटा तो दारूण रूप नहीं धरा दे रूप छोट कमेंट और एक प्लीज प्लीज सबस्क्राइब ओके एखने देखो माझ नदी थे बेलुर मठ देखते क्योंकि अपूर्व लगे आकाश बतास जले अद्भुत एक दृश्य ना क्रिएट कर मिस्टी लागे अपूर्व दृश्य मैं चोख सार्थक हेन लोक छो ना लंचे जरा कैमरा बंदी करी छविगुल्क ओफ अपूर्व लागे 
आशा करी तुम्हारे भीषण भलो लगे जो भलो लागे अवश्य एक लाइक कमेंट करते क्यों एकदम भूलना मन हिल जान नौकाटाई माझ नदी ही दाड़ी थके एखान समस्त मनोरम दृश्यगुल उपभोग करते थी चले नायिका नायिका भाव नहीं पोज दे शुरू कर दिए रिओ तो सब देखे हेसे ही पागल देखो ये हम ओ भाव घुरे घुरे पोज दीची भाव कैमरा मैं फोटोग्राफी दिक्कत एक बड़ हिंगसुटे भाई निजे एक हिंगसुटे खाली जान मन है कि हमें निजे हाथे कर ले बस भलो है अन्न के कर ले भलो है ना वही देखो कैमरा छिने निल देखो कैमरा बंदी करते शुरू कर लम बे कि छवि बस किचु सुंदर सुंदर दृश्य ठीक माझ गंगाय रही एकदि के बेलुर मठ और एकदि के दक्षिणेश्वर कि अपरूप दृश्य बोल तो देखी जल स्रोत खूब सुंदर कारण आप ठीक अमावस्या कोटाले मध्य ही गेल आगे रात अमावस्या पुजो हो तो अमावस्या पूर्णिमा तो जल एक खानी टान रकम ही थे वही देखा जा बाली ब्रिज हम गंतव्य पोछते और किचुक्षण समय तरपे ही तुम्हारे संगे भाग कर सूंदर सुंदर दृश्यगुल लंच घाटे टोटो चेपे पड़े और सोजा चले जाब आद्यापीठ तो दक्षिणेश्वर मंदिर तो विल तीनटे खुलबे और साढ़े तीनटे थे पुजो स्टार्ट हो तईज आद्यापीठे चले जाने दोपुर अनेकटा हो गए जेहतु रिओ छोटो ना खाइए रख ले असुविधा और हमारे पेटे खिदे खिदे कर तो हम चल लम एन मायर का तो चले इतिम्य आद्यापीठे और ये देखो एकदम मंदिर मेन दरजा और सामने ही रही है एक सुंदर मंच मतन भेतरे कड़ा जेटा देखे सेटाई शेयर कर संगे कथाय मैं ओखने भजन कीर्तन है भेतरटा मेन फाटकटार भेतरे और ये स्वामी विवेकानंद विशाल बड़ो एक मूर्ति आस्ते आस्ते हमें भेतर दिखे चले जाब
지워졌다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Say I'll be l i v i n এখানে চলে এসেছি আমরা প্রসাদের জন্য কুপন নিতে এখানে টাইম টেবিলটা তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে আর এখান থেকে কুপন নেওয়ার পর আমরা সরাসরি চলে এলাম এই দেখো যেখানে ভোগ প্রসাদ পাবো সেখানে আর এখানে মহিলাদের আলাদা রো আর পুরুষদের আলাদা রো তো ওই যে সামনে আমার সোনা আর সোনার বাবা বসে আছে আর আমি ঠিক তার অপোজিট রোতে বসে আছি আর এখানে ইতিমধ্যে চলে এসছে প্রসাদ প্রথমেই এলো কুমড়ো ফুলের বড়া তারপরে পোলাও তারপরে একটা তরকারি পাঁচমিশেলি তারপরে সাদা ভাত আর তারপরে খিচুড়ি তারপরে সোয়াবিন আলুর তরকারি চাটনি আর সাথে এলো পরমান্ন খুব সুন্দর উপভোগ করে খেলাম আমরা মানে মন একদম জুড়িয়ে গেল মায়ের প্রসাদ পেয়ে এবারে চলো দেখিয়ে দিই তোমাদের আদ্যাপীঠ মায়ের আসল মন্দিরটা যদিও আমরা এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারিনি তার কারণ এই মন্দির রাত মানে সন্ধ্যা সাতটার সময় খোলা হয় তো কেউ যদি মনে করছো যে এখানে নাইট স্টে করবে তো একটা দিন থাকলে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ আর বেলুড় মঠ দিনের আলোয় আলোয় খুব ভালোভাবে দেখতে পারবে এবং সব মন্দিরের গর্ভগৃহে পুজো দর্শন করতে পারবে কিন্তু আমাদের তো ফিরতে হবে বাড়ি তাই সেটা পসিবল হলো না এই হচ্ছে আদ্যা মায়ের গর্ভগৃহ মন্দির এই মন্দির সন্ধ্যা সাতটায় খোলা হয় জয় আদ্যামা কেমন দেখছো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আমার এই সুন্দর ব্লগটা আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে আশা করি তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে ভক্তিমূলক ব্লগ আমার চ্যানেলে কিন্তু মাঝে মধ্যেই থাকে তো আমার চ্যানেলটা প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেল আইকনে নোটিফিকেশানটা অল করে দিও তাহলে মাঝে মধ্যেই এরকম ছোটোখাটো ট্যুর তোমরা দেখতেই পাবে তাছাড়াও নিত্য নতুন ব্লগ তো থাকবেই আর আজকের ব্লগটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক আর কমেন্ট করতে একদম ভুলে যাবে না চলো আরও অনেক কিছু দর্শন করা বাকি আছে আর এখন এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বিশ্রামাগার এই বিশ্রামাগারের একদম উল্টো দিকেই আদ্যা মায়ের মেন মন্দির এখান থেকে সবাই সন্ধ্যাবেলায় দর্শন করতে পারে মেন মন্দিরে হয়তো প্রবেশের আজ্ঞা নেই তাই এইখান থেকেই দর্শন করা যায় আর দূর থেকে আগত দর্শনার্থীরা এখানে বিশ্রাম নেয় দিনের বেলায় আদ্যাপীঠে তো মন্দির দর্শন করলাম ভোলেনাথের দর্শন করলাম আর প্রসাদ নিলাম এখন আমরা টোটো করে আবারও রওনা হয়ে গেছি বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে তো চলো আমাদের সাথে বেলুড় মঠ যাই আমরা আবারও লঞ্চে চেপে পড়েছি আর অনেকটা বিকেল হয়ে গেছে আলো আকাশে নেই সেরকম আর এদিকে বৃষ্টিও হয়নি আর দেখো লঞ্চ থেকে নেমেই কার দর্শন পেলাম রাধা মাধবের রাধে রাধে করি বল মনটা না খুশি হয়ে যায় তো চলো এবার আস্তে আস্তে বেলুড় মঠের দিকে যাই আর বেলুড় মঠে ঢুকতে ঢুকতে অনেকটাই অন্ধকার হয়ে গেছে তো এখানে এই ফুল গাছগুলো ভালোভাবে তোমাদের দেখাতেও পারলাম না নিজেরাও উপভোগ করতে পারলাম না যেহেতু অনেক বছর পর এলাম ভেতরে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে আগের থেকে ভেতরটা দেখতে আর আমি তো বলবো তোমরা যারা দূর থেকে আসবে ভাবছ কাছের মানুষ তো জানেই আমরা জানি খুব ভালো করে যে শীতকালে এখানে কিন্তু অপরূপ ফুলের মেলা বসে শুধু এখানে নয় সমস্ত মন্দিরেই কিন্তু একইভাবে ফুল দিয়ে খুব সুন্দর সাজানো হয় টবে টবে ফুলের গাছ চাষ করা হয় আর সেগুলো দিয়ে অপরূপভাবে মন্দির চত্বর কিন্তু সাজানো হয় আর এখানে তো অনেকটাই অন্ধকার নেমে এসছে যার জন্যে যেখানটায় আলোটা বেশি আছে সেখানটাই মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তো যতটুকুন পারবো তোমাদের সঙ্গে ভালোভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করব সাধারণত হয়তো অন্যান্য দিন এতটাও অন্ধকার থাকে না 
কারণ টাইমটা খুব বেশি হয়নি আকাশ যেহেতু খুবই মেঘ ভর্তি একদম কয়েক জায়গায় বেশ বৃষ্টিও হয়েছে বাড়ি থেকে ফোন করলো সেখানেও শুনলাম অসম্ভব বৃষ্টি হয়েছে তো তাই জন্যে একটু অন্ধকারটা বেশি লাগছে আর এখন তো শ্রী ঠাকুরের আরতি সময় হয়ে আসছে যার জন্যে যারা চলে যাওয়ার তারা চলে যাচ্ছে আর যারা যারা আরতি উপভোগ করবে তারা কিন্তু একে একে মন্দিরের মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বসছে আমরাও ভেতরে গিয়ে বসেছিলাম অনেকক্ষণ আরতিও দেখেছি কিন্তু ওখানে স্ট্রিক্টলি ক্যামেরা নট অ্যালাউড তাই জন্যে আর ওখানে ছবি তুলতে পারিনি কিন্তু এখানে একটা খুব ভালো জিনিস করেছে যে এখানে বড় বড় দুটো এলইডি স্ক্রিন লাগিয়েছে বাইরে থেকে বসে কিন্তু আরতি দেখা যায় ঠাকুর দর্শন করা যায় তো আমি সেইখান থেকেই চেষ্টা করব এই দেখো তোমাদের আরতির যোগার শুরু হয়ে গেছে আর একদম ভেতর থেকে আমি দেখাচ্ছি স্বয়ং প্রভু আরতি শুরু হচ্ছে তোমরাও ঠাকুর দর্শন করো কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে কিন্তু কেউ ভুলবে না আর একটা কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই একদম মনের কথা জানো তো অ্যাকচুয়াল যখন তোমরা এই মঠ চত্বরে প্রবেশ করবে বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলার দিকে যদি তোমরা কেউ কাছে পিঠ থেকে যদি যাও বা সন্ধ্যাবেলায় যখন যাবে এখানে পরিবেশটা এত শান্ত আর স্নিগ্ধ যে তোমার তুমি যদি মাঠের একটা কোনায়ও বসো না ঠাকুরের ওই আরতির ধ্বনি কানে যখন তোমার আসবে তুমি নিজে এক একাই ধ্যানমগ্ন হয়ে যাবে আর তোমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না জীবনের কাছ থেকে মানে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না আমার নিজের গলা ভারী হয়ে আসছে এই কথাগুলো ভয়েস ওভার দিতে গিয়ে তো তোমরা দর্শন করো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আর সবাই খুব ভালো থেকো রাধে রাধে তো বন্ধুরা তোমরা কেমন দেখলে আজকে সারাদিন আমরা যে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ বেলুড় মঠ বেলুড় মঠে আমাদের ঢুকতে ঢুকতে বেলুড় মঠে ঢুকতে ঢুকতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো ওই জন্যে আমি হয়তো মানে আলোতে যতটা সুন্দর তোমাদের দেখাতে পারতাম সেইটা হয়তো দেখাতে পারলাম না কিন্তু আমি আমরা মানে আরতি দর্শন করলাম সন্ধ্যা আরতি দর্শন করলাম এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা তাই না ভেতরে ফোন নেই আর ভেতরে ফোন একদমই অ্যালাউড নেই তাও বাইরে থেকে যেটুকুন মঠের বাইরে টুকুন যেটুকুন তোমাদের দেখা মানে আমি যতটুকুন ক্যাপচার করতে পেরেছি তোমাদের সঙ্গে ততটুকুনই শেয়ার করেছি তো আশা করি তোমাদের আজকের ব্লগটা খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা ছোট্ট লাইক কমেন্ট শেয়ার আর প্লিজ প্লিজ যারা আমার চ্যানেলে দেখছো ব্লগগুলো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করনি একটা ছোট্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনের নোটিফিকেশানটা অল করে দেবে আর যারা যারা এতদিন ধরে আমায় সাপোর্ট করছো আমার চ্যানেলে রয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের জন্য বিদায় জানিয়ে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি দেখা হবে আগামী দিনে আরও একটা নতুন আর অন্য ধরনের সুন্দর ব্লগ নিয়ে তো এখন বোধ হয় প্রায় সাতটার কাছাকাছি তো গুড ইভিনিং সব্বাইকে আর বাবাই